ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யூனிக் ரெசிபிஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மைசூர் மசாலா தோசை ஸ்பைசி சட்னிக்கு தேவையானவை தக்காளி ஒன்று வரமிளகாய் ஐந்து பூண்டு மூன்று பல் இது மூணுத்தையும் நல்லா பச்சையாக அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு மசாலா அதுக்கு தேவையானவை பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு ஐந்து பெரிய வெங்காயம் மூன்று இஞ்சி சிறிய துண்டு பச்சை மிளகாய் ஐந்து கருவேப்பிள்ளை சிறிது கொத்தமல்லி சிறிது மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் அரை ஸ்பூன் கடலை மாவு அதை ஒரு ஸ்பூன் கலக்கி வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் வச்சு எண்ணெய் தேவைக்கேற்ப உப்பு தேவைக்கேற்ப இது தாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ இதை எப்படி பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு வடை சட்டியில் எண்ணெயை ஊற்றி அது நல்லா சூடு எண்ணோன்னு கடுகு உளுந்து கடலை பருப்பு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி இஞ்சி தட்டி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் அது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் உப்பு மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் இது மூணுத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு நாம் ஏற்கனவே நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் அதில் சேர்த்து நல்லா ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் வர வரைய நல்லா வதக்கணும் அதை நன்கு வெ வதக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் ஏற்கனவே நம்ம பிடித்து வைத்திருக்கிற உள்ளக்கிழங்கு அதாவது வேக வச்சு பொழுத்து வச்சுருப்போம் அந்த உருளைக்கிழங்க நம்ம இப்போ அதில் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோன்னு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்க போகிறோம் அதை நல்லா சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு அதில் கலக்கி வச்சுருக்கிற கடலை மாவு தண்ணியை அதில் ஊற்றிக்கணும் அரை கிளாஸ் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கணும் இது ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி அது நல்லா வேக வெட்டதுக்கப்புறம் கடைசியாக நீங்கள் கொத்தமல்லியை தூவி இறக்கிட வேண்டியதான் இவ்வளோதாங்க சுவையான உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம தோசை எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் தோசைக்கல் சூடு ஏறினோன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவை நாம் அதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் ப்ரௌன் ஷேப்பில் அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் நாம் நெய்யை அதில் விட்டால் நல்லா வாசனையாக கம கமன்னு இருக்கும் பிறகு நல்லா முறுமுறுப்பு கிடச்சோன்னு நாம் ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த கார சட்னியை தோசையில் ஃபுல் இடத்துல வர மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும் அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா முறுமுறுப்பு வர வரையே வெயிட் பண்ணுங்கள் பிறகு உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை நடுவில் வச்சு அதை நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ மடிச்சுக்கோங்க மடித்து அதை எடுத்துட வேண்டியதான் இவ்வளோதாங்க மைசூர் மசாலா தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வண